একজন সিনেমাটোগ্রাফারের দেখাটা সত্যি সবার চেয়ে অনেক বেশি ব্যতিক্রম কেননা তিনি নিজে যা দেখেন বা কল্পনা করেন সেটাই অন্যকে অন্যের চোখ দিয়ে দেখাতে চান এর চেয়ে কঠিন কাজ মনে হয় না আর আছে আবার এই কঠিন কাজটাই কারো কারো কাছে নেশা যে নেশার গ্লাসে চুমুক না দিয়ে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন লাগে তাদের কাছে গতানুগতিক দৃষ্টির বাইরে যারা অন্যরকম ভাবেন বা দেখেন বা অনুভব করেন তাদেরকে কি বলে সৃজনশীল মানুষ নাকি শুধু সৃজনশীল বললে উপমা দেয়াটার কমতি হবে কে জানে তবে ফিল্ম বা সিনেমা বিষয়টা একটা অদ্ভুত সৃজনশীল খেলা যে খেলায় সিনেমা সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ যিনি সিনেমা বানান তিনি যদি সেটা মনে রাখেন তবে কাজ করাটা অনেক সহজ হয় এত কথা বলার একটাই কারণ আর তা হচ্ছে ডিরেক্টর হাসান আজাদ সবাই তাকে এক নামে চেনেন তার কাজের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা আর রুচি বোধটা তো বটেই উনি ভীষণ মজার মানুষ তবে সেটা কেউ সহজে বুঝতে পারেন না কেননা তার চেহারাটার মধ্যে কেমন একটা ভারী কি ভাব আছে এই ভারী কি ভাবটাই তাকে সবসময় সাহায্য করে অযথা কথা বলা থেকে একজন সিনেমাটোগ্রাফারকে অনেক কথা বলতে হয় কিন্তু তিনি নিজের কথা খুব কমই বলেন বাংলা সিনেমার ধস খোলামেলা পোশাক বাজেট কম নায়ক নায়িকার অভাব সিনেমা লাইনের সংকট অথবা গল্পে প্রাণ নেই হিন্দি ছবির নকল গানের লিরিক্সে অশ্লীলতা এইসব কোনো কিছুই হাসান আজাদ ঘটা করে বলেন না অর্থাৎ নিজের দেশের সিনেমা নিয়ে কোনো ধরনের নাক শিটকানো তার মধ্যে নেই উনি অনেকটা প্রচার বিমুখী এবং তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তেমন কিছু কেউই জানে না তারপরে যদি কখনো কোনো অনুষ্ঠানে সিনেমা নিয়ে কিছু বলতেই হয় তিনি অবলীলায় বলেন বৃষ্টিকে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন সে আমাদের ভেজাবেই অর্থাৎ আমাদের দেশের যা কিছু আছে তা আমারই আমরা একদিন সব বাধা উপেক্ষা করব এটা আমি জানি এবং বিশ্বাস করি হাসান আজাদের মুখের কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার কথাগুলো সহজ ও সাবলীল সহজে সব কাতারের মানুষকে সে কথাগুলো স্পর্শ করে আর তাই সে স্পর্শ তাকে এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ এই পরিচালকের ছয় নম্বর সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে আজ থেকে এফডিসিস ফোরে সেটা ফেলা হয়নি বরং সরাসরি শহর থেকে বাইরের একটা কবরস্থানে কবর খোঁড়া হচ্ছে সব ঠিকঠাক আছে তো স্যার কিন্তু এক্ষুনি ক্যামেরায় চোখ রাখবেন খুব সাবধান খুব সতর্ক আর এই যে সুমন রাতে কাফনের কাপড় ঠিক মতো পরানো হয়েছে জি বস আপনি ওটা নিয়ে ভাববেন না সব রেডি অ্যাকশন বলো সঙ্গে সঙ্গে রাহাতকে কবরে নামানো হবে স্যারের মাথাটা না আমার কাছে মাঝে মধ্যে খারাপ মনে হয় ওনার মনে হয় মানসিক ডাক্তার দেখানো দরকার জীবিত মানুষকে একবার কবর দেয় আবার কবর থেকে তোলার কি দরকার তাও আবার দৃশ্যটা উনি একটাকেই নিতে চান এটা একটা মস্ত বড় পাগলামি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই মনে হয় না বস আপনি টেনশন নিয়েন না রাহাত অত্যন্ত সাহসী লোক আর ওর সাহসও তিন গুণ বাড়ার জন্য ওর পেমেন্টও তিন গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে টেকা টেকা সব টেকার খেলা আরে রাগ তো আমাকে কোটি টাকা দিলেও আমি এই সব দিতাম না বড় স্যার খুব ভালো করে জানেন কোন কাজ কারে দিয়া কখন করানো যায় উনি আমাকে প্রত্যেকের নারী নক্ষত্র রুমের ভিতরে বইসে একটা চোখ বন্ধ করে কয়ে দিতে পারবো ঠিকই বলেছো স্যার আসলে যতই পাগলামি করুক স্যার মানুষটা কিন্তু খুবই ভালো বস আজকে শুটিং এর সমস্তটা কিন্তু বড় সারি লিখে দিছেন ওইটার একটা কপি কি রাহাতে দিব মানে অবশ্যই দিবা তুমি এতদিন ধরে প্রোডাকশনে কাজ করে তো কিছুই শেখনি তাড়াতাড়ি রাত্রে তার কপি দিয়ে এসো স্যার উনি তো কাফনে কাপড় পরে শুয়ে আছেন হ্যাঁ ওই শুয়ে শুয়ে সারে নোটে চোখ বোলাবে যাও দ্রুত যাও তাড়াতাড়ি মেডিকেলে মর্গে আমার একজন পরিচিত লোক ছিল তাকে বলেই কিন্তু একটা লাশ সারা দিনের জন্য ভাড়া নেওয়া যেত কিন্তু স্যার তো রাহাত্রে কবর থেকে তুললাই তার আবার জীবিত দেখাইব স্ক্রিপ্টে তো ওইরকমই পড়লাম আপনিও তো পড়া দেখছেন আরে বেকু বেকল স্ক্রিপ্টে যা থাকে সব কি দর্শক দেখতে পারে এত কাল ধরে সিনেমা শুধু চোখ খুলে দেখলি কিছু আর শিখতে পারলি না দেখবি কোন দিন যেন সাতটারে বিদায় করে দিবে আমার বেকুব কইবেন না তো একটার মধ্যে আর একটা আসলে আপনি বেশি কথা কান ধুর হা মাখা পেঁচাল শোনাইতেছে দাঁড়ায় দাঁড়ায়
ফাসান আজাদের এবারের চিত্রনাট্যটা একদম অন্যরকম একটা ভৌতিক কাহিনী বেশ করে গল্পটা লেখা আজাদ সাহেবের মতো একজন ডিরেক্টর শেষ পর্যন্ত ভূতের সিনেমা বানাচ্ছেন এটা প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করতে পারছিল না রীতিমতো পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে অবশ্য ওসব নিয়ে তেমন কোনো মাথা ঘামানোর অভ্যাস হাসান আজাদের কখনো ছিল না কিন্তু আজ শুটিং স্পটে একজন সাংবাদিক ক্যামেরা নিয়ে এসে হাজির সম্ভবত মেয়েটি নতুন আজকাল আমাদের দেশের মেয়েরা সব চ্যালেঞ্জিং পেশায় দাপটের সঙ্গে কাজ করছে সত্যি ভালো লাগে উনি সিনেমা সম্পর্কে চার পাঁচটা প্রশ্ন করবেন আর সেই সঙ্গে কেমন আছেন কিভাবে চলছে দিনকাল এইসব প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন দিয়ে একটা ইন্টারভিউ ছাপা হবে হাসান আজাদ মনে মনে ভাবলেন আসলে মিডিয়া আজকাল এতটাই তৎপর যে তাকে আর প্রচার বিমুখ ভাবতেই দেবে না বোধ হয় এই কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে সে যান সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি মূলত ইন্টারভিউ নয় বরং এলোমেলা একটা আড্ডাই দিলেন বলতে গেলে বুঝলেন আমি খুব একটা গুছিয়ে কথা বলতে পারি না সিনেমাটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো আর কি আপনি একটু কেটে কুটে বসিয়ে দিন কারণ মানুষের দীর্ঘদিনের জীবনে সে কখনো না কখনো ভূতের দেখা পায় আমি সেটাই আসলে মানুষকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছি ভূত বিষয়ক ঘটনাটা মনে করিয়ে দেওয়াটাই এই সিনেমার উদ্দেশ্য শুধু মনে করিয়ে দেওয়া না মানুষের যে ভয় নামক অনুভূতিটা আছে সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করা এই আর কি তার মানে আপনি দর্শককে ভয় দেখাতে চাইছেন বলতে পারেন তবে ব্যাপারটা শুধু যে দর্শককে ভয় দেখানো তা নয় আমি নিজেও ভয় পেতে চাচ্ছি আর একটা জিনিস জানেন তো আমি যদি ভয় না পাই তাহলে দর্শক ভয় পাবে কি হবে আমরা জানি আপনার গল্প বলার ঢং অন্যদের থেকে আলাদা এবং সহজ তা এই সিনেমায় কি সেই আলাদা স্বাদ অডিয়েন্স পাবে নাকি গতানুগতিক ভূতের সিনেমার মতো করে বিষয়গুলো বরাবরের মতো চলে আসবে আমি চেষ্টা করি আমার নিজের মতো করেই একটা গল্প বা একটা প্রেক্ষাপটকে পর্দায় তুলে ধরার জন্য তবে শেষ পর্যন্ত গল্পে কি হবে সেটা এখনো বলা যাচ্ছে না আচ্ছা সিনেমাটা কি নায়িকা নির্ভর নাকি নায়ক নির্ভর সিনেমাটা হচ্ছে ভূত নির্ভর আচ্ছা যাই হোক আমাকে এখন একটু উঠতে হচ্ছে আমার ক্যামেরা রেডি শর্ট রেডি সো বাকি কথাগুলো যেগুলো আছে কোথায় শুট হচ্ছে কি হচ্ছে না হচ্ছে আপনি একটু নিজের মতো করে গুছিয়ে লিখে নেবেন আসছি আস তাহলে জি স্যার অনেক ধন্যবাদ আমাকে সময় দেবার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে হাসান আজাদ ক্যামেরায় চোখ রাখলেন তার ইউনিটের সবাইকে তিনি সমানভাবে শ্রদ্ধা করেন কারণ তিনি জানেন একটা ভালো সিনেমা মানে খুব ভালো টিম ওয়ার্ক ক্যামেরায় চোখ রাখার আগে মাথায় সমস্ত শটগুলো একে একে সাজিয়ে নিলেন লং শট ক্লিয়ার শট বিগ ক্লোজ শট মিড টু শট ইত্যাদি ইত্যাদি স্ক্রিপ্টটা সত্যি ডিফারেন্ট ঠিক মতো ভিজুয়ালাইজ করা গেলে দারুণ একটা সিনেমা হবে তার চেয়ে বড় কথা রাহাতকে নিয়ে হাসান আজাদ ভীষণ আশাবাদী একটা প্রত্যন্ত গ্রামের শুটিং স্পট দেখতে গিয়ে হাসান সাহেব রাহাতকে পেয়েছে এই সময় ওখানে একটা গ্রাম্য মেলায় সার্কাস পার্টিতে প্রথম রাহাতকে দেখেন তিনি রাহাত চোদ্দ মিনিট এগারো সেকেন্ড কবরের ভেতর থাকতে পারে প্রথমে হাসান বিশ্বাস করেন কিন্তু হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যখন নিজের দৃশ্যটা দেখলেন তখন থ সার্কাসে বারবার বলা হচ্ছিল যারা ভীতু বা যাদের হার দুর্বল তারা যেন এই খেলাটা না দেখেন হাসান ঘড়ি ধরে চোদ্দ মিনিট এগারো সেকেন্ড ছেলেটাকে কবরের ভেতর শুয়ে থাকতে দেখলেন সচক্ষে কবর থেকে তোলার পর ছেলেটা অচেতন হয়ে যায় ঘাড় হাত পা একটু ম্যাসাজ করার পর কিছুক্ষণ পর রাহাত আবার স্বাভাবিক এই অস্বাভাবিক ঘটনাটা দেখার পরেই হাসান আজাদের মাথায় স্ক্রিপ্ট আসে হাসান আজাদ চায় রাহাতের ক্ষমতা শুধু গ্রামের সার্কাস নয় বরং দেশের সবাই জানে আর তাই এক থেকে দৃশ্যটা শেষ করবেন হাসান আজাদ যাতে কবরের শোয়া এবং কবর থেকে উঠানো পুরো বিষয়টা 
দর্শক শ্বাস শুদ্ধ করে উপলব্ধি করতে পারেন এরই মধ্যে অবশ্য মিডিয়া জেনে গেছে যে হাসান আজাদ নতুন চমক দেবেন রাহাতকে নিয়ে কিন্তু ছবি রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত কিছু লিখতে বা দেখতে পারো তাই আপাতত সবাই চুপচাপ ক্যামেরা গুলো সরানোর ব্যবস্থা করো চলো চলো ওই দিকটা নিয়ে চলো এই অলি সুমন আগে পুরো ইউনিট কে সরাও নিরাপদ জায়গায় তারপর ক্যামেরা আর হচ্ছে সমস্ত ইকুইপমেন্ট তাড়াতাড়ি তোমরা সরাও স্যার সবে অলরেডি ওই দিকটাই চলে গেছে আপনিও আসেন আগুনের অবস্থা ভালো না এই বজলু আশেপাশে কি কোনো পুকুর আছে রে পলের পানি টানি দিয়ে সব হবে না স্যার আপনি এখানে আসেন ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি রওনা দিয়েছে ক্যামেরাও সেভ করা হইছে ওই সাইডে আমি কি করে ভুলে গেলাম এটা আমি কি করে করলাম অনেক বড় ভুলে গেল স্যার কতক্ষণ হয়েছে একবার টাইমটা দেখেছেন এতক্ষণে বেঁচে আছে না মরে গেছে কে জানে বলি তুমি না কথাটা একটু বেশি বলতেছো যেটা বলছে ওটা করো ওকে কবর থেকে জলদি বের করার ব্যবস্থা করো ওর কিছু হবে না ওর যে টাইম ছিল ওই টাইমের থেকে মাত্র সাত মিনিট বেশি হয়েছে ও এতটা ইরেসপন্সিবলের মতো কী হয়ে কাজ করে ফেলো কিছু না একটা আমি এরকম একটা বিপদের মতো ফেলে দিলাম এটা মানে একদমই ঠিক হয়নি আপনি কিছু চিন্তা করবেন না স্যার গাড়ি রেডি লন লন হাসপাতালে লয়ে যাই অলি ভাই আপনি যান আমি এদিকটা সামলাইতেছি হ্যাঁ অলি জলদি চলো এত বড় একটা ভুল করে ফেললাম উচিত ছিল আমারই উচিত ছিল হাতের কথাটা আমার মাথায় রাখার আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ স্যার আপনি শান্ত হন কিচ্ছু হবে না রাহাত ভাইয়ের হে অলি বলো না গাড়িটা একটু জলদি চালাতে হাসপাতালে পৌঁছে তার কতক্ষণ লাগবে স্যার হাসপাতাল বেশি দূরে না আমাদের খুব বেশি সময় লাগবে না এই কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছায় যাব অলি আমার কারণে যদি রাহাতের কিছু হয়ে যায় আমি আমার নিজের মাফ করতে পারবো না এই যে ভাই শুনছেন হাসপাতালটা কোন দিকে এই সোজা গিয়া বামে যান চার রাস্তার মাথায় পাবেন বলি তুমি হাসপাতালের রোড চেনো না তাহলে যে তুমি বললে স্যার ওই যে বাজারের পিছনেই কিন্তু আমি আসলে কখনো যাইনি তো তাই আর কি তোমাদের কি দিয়ে না একটা কাজও ঠিক মত হবে না আমি যে কেন দুদিন আগে স্পটে আসলাম না কমমার ঠিকই সবগুলো কথায় আছে বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না দলবল নিয়েই আসে তেমনই অবস্থা হলো হাসান আজাদের শুটিং স্পটে এমনভাবে আগুন লাগলো যে সবাই ভুলে গেল রাহাতকে কবরের ভেতর রাখা হয়েছিল হাসান আজাদ ভীষণভাবে আপসেট তবে শেষমেশ হাসপাতালে পৌঁছতে পেরেছিল তারা রাহাতকে নিয়ে রাহাত বেঁচে আছে তবে রাহাতের বা পাশটা প্যারালাইজড হয়ে গেছে কথা বলতেও পারে না জড়িয়ে যায় রাহাতে সমস্ত চিকিৎসার ব্যয় এবং ব্যবস্থা করেছেন হাসান আজাদ মিডিয়াগুলো হুমড়ে খেয়ে পড়েছে এই ঘটনায় পুরো ঘটনাকে কেটে ছিঁড়ে পোস্টমর্টম করে পত্রিকার পাতা আর টিভি চ্যানেলগুলো যেন ফুটন্ত নিউজ বার করছে তবে কোনো ফুটন্ত নিউজই বেশি দিন পত্রিকার পাতায় বা টিভি চ্যানেলকে গরম রাখতে পারে না হাসান আজাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ওলি থানা পুলিশ মিডিয়া সব কীভাবে যেন ম্যানেজ করে নিল আবার নতুন খবরে আন্দোলিত হলো মিডিয়া যে নতুন খবরে মিডিয়া আন্দোলিত হচ্ছে 
নেতা হলো বাংলাদেশের জনপ্রিয় নায়িকা এবং বিখ্যাত সুপারস্টার ইরা মিচ্ছু খুন হয়েছে এবং তার লাশ উদ্ধার করা হয়েছে ডিরেক্টর হাসান আজাদের গুলশানের এক নম্বরের বাড়ি থেকে যে বাড়িতে এখন বাস করছে অসুস্থ রাহাত রাহাত শুটিং স্পটে গুরুতর অসুস্থ হয়ে এখন প্যারালাইজড গুলশান একের বাড়িতে তাকে সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছে আপাতত সময় নতুন করে সিনেমার শুটিং শুরু হয়ে গেলে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা করা হবে আর যেখানে সুমন সেখানে ওলি কাজে ওলি আর সুমন দুজনে এই বাড়িতে কিন্তু ইরা মিত্র কেন ওখানে গেল আর কেই বা ওনাকে খুন করল সবই এখন ধোঁয়া ধোঁয়ার সূত্র ধরে আগুনের কুণ্ডলি পর্যন্ত পৌঁছানো কতটা সহজ হবে তা বোঝা যাচ্ছে না চারদিকে তোল পার তারপর যারা হাসান আজাদের অলিখিত শত্রু তারা যেন হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কোথাও কোনো প্রমাণ নেই অথচ এরকম একজন পাবলিক ফিগার খুন ওলি সুমনকে পুলিশ সন্দেহ করছে ঠিকই কিন্তু প্রমাণ প্রমাণ তো নেই ভিত্তিহীন কোনো মন গড়া সন্দেহ নিয়ে মানুষকে থানায় রাখা যায় এমন কোনো আইন কিন্তু নেই ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর পুলিশ হাসান আজাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করল কিন্তু কী পেল আর হাসান আজাদ কি সত্যি জানে এই খুন সম্পর্কে আজকের সব পত্রিকায় যে লেখাটা এসেছে পড়েছেন নিশ্চয়ই দেখুন আমি খুব একটা পত্রিকা পড়ি না তবে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর আমাকে নিউজটা পড়ে শুনিয়েছে হুম আমি জানি আপনি আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে নিয়ে খুব একটা বেশি মাথা ঘামাতে পছন্দ করেন না কিন্তু তারপরেও আপনাকে আমরা সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারছি না আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে মানে আপনার কাজ ভীষণ পছন্দ করি কিন্তু দেখুন হাসান সাহেব ইরা মিত্রর কেসটা কিন্তু খুব জটিল দেখুন এসআই সাহেব পুলিশের কাছে প্রথম প্রথম সমস্ত কেসই জটিল থাকে আচ্ছা যাই হোক বাদ দিন আপনি আমাকে বলুন যে আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনি তো দেশে থাকলে ধানমন্ডির বাড়িতেই থাকেন আর প্রতি সপ্তাহে একবার রাহাতকে দেখতে যান অথচ এই মাসে একদিনও যাননি কারণটা জানতে পারি কারণটা খুবই সাধারণ মানে গত সপ্তাহে মানে যে সপ্তাহে ইরা মিত্র খুন হলেন সে সপ্তাহে আমার একটু ফুড পয়জনিং ছিল সাধারণত আমি মাসের প্রথম সপ্তাহে রাহাতকে দেখতে যাই বটে আচ্ছা হাসান সাহেব রাহাতকে তো আপনিই আবিষ্কার করেছেন রাহাত কি সত্যি অসুস্থ নাকি তাকে আপনি অসুস্থ বানিয়ে কোনো খেলা খেলছেন দেখুন রাহাত অসুস্থ কিনা সেটার সমস্ত প্রমাণে আই থিঙ্ক আপনারা পেয়ে গিয়েছেন তারপরও আপনাদের যেহেতু ডাউট হচ্ছে তাহলে রাহাতের সমস্ত পেপার ওয়ার্কগুলো যেমন মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রেসক্রিপশান হসপিটালের যাবতীয় যা যা আছে সব আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব তখন আপনি সেগুলো নিজের সময় মতো একটু দেখে নেবেন আচ্ছা হাসান সাহেব ইরা মিত্র ফরেন্সিক রিপোর্ট বলছে কি জানেন ধারালো কোনো কিছু দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে অথচ ঘরে কোনো ছুরি বা এই জাতীয় কিছুই পাওয়া যায়নি খুব স্ট্রেঞ্জ না বিষয়টা আপনার রাঁধুনি পর্যন্ত কোনো ছুরি নাকি ব্যবহার করে না দেখুন আমার মুভির কাজে অনেক মানসিকভাবে ব্যস্ত থাকতে হয় এ সমস্ত ছোটোখাটো রান্না বান্না ছুরি কিচেন এগুলো দেখলে তো আর ফিল্ম হবে না ওগুলো ওলিওরা দেখে আর আপনার ইনফরমেশনের জন্য একটু বলে দেই ছুরি ছাড়াও কিন্তু আমাদের চারপাশে প্রচুর ধারালো জিনিস আছে আপনার কি মনে হয় আপনাকে কেউ ফাঁসাতে চাচ্ছে ফাঁসাতেই যদি চাইতো তাহলে তো ছুরি বা কোনো না কোনো প্রমাণ ফেলে যেত বা আমার আশেপাশে রেখে যেত প্ল্যান করতো যেটাকে বলার আচ্ছা একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো ইরার সঙ্গে আপনার শেষ কবে দেখা হয়েছিল বা কথা হয়েছিল ইলার সাথে যতদূর মনে পড়ে আমার শুটিং শেষ হওয়ার পরে খুব একটা কথাবার্তা তেমন আর হয়নি কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি ফোন কলে অতটা কমফোর্টেবল না আপনি সত্যি বলছেন তো দেখুন আপনি পুলিশ আমি সত্য বলছি না মিথ্যে বলছি সেটা না হয় আপনারাই খুঁজে বের করুন আপনারা আই থিঙ্ক ভালোই করতে পারবেন সেটা ঠিক আছে এ ব্যাপারে জোর তদন্ত চলছে প্রয়োজন হলে আবার ডাকবো আপনাকে শিওর কল মে এনি টাইম যদি কোনো হেল্পের প্রয়োজন হয় আই উইল অলওয়েজ বি হেল্পফুল থ্যাংক ইউ বাই দা ওয়ে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম আসলে চাকরির স্বার্থে বুঝছেন 
ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ নেই আপনার সাথে আমার না 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 এখানে মনে করার মতো কিছুই নেই আর আমি খুব সহজে কোনো কিছু তো কোনো কিছু মনে করিও না আপনার প্রয়োজন পড়েছে বলে আপনি দেখেছেন যতটুকু পেরেছি সাহায্য করেছি আসি তাহলে আজ হুম ঠিক আছে আবার দেখা হবে মতিন এই মতিন ওই ইরামিত্রের এক বান্ধবী আছে যার সঙ্গে খুনের আগে ইরামিত্রের কথা হয়েছিল তার সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছিলাম কতদূর কি করলে স্যার ওই বান্ধবী পুরান ঢাকায় থাকে তার চাইতে চমক হচ্ছে ওই বান্ধবীর বাসায় নাকি সুমন আর অলি গিয়েছিল খুনের দিন কারণ ওদের বাড়িটা হাসান আজাদের সিনেমায় ইউজ করা হবে হুম এছাড়া আর কিছু কোনো ক্লু না স্যার আমার মনে হচ্ছে রাহাত ওই খুনের সঙ্গে জড়িত বোকার মতো কথা বলো না তো রাহাত হচ্ছে প্যারালাইজড পেশেন্ট ও করবে খুন হয়তো হাসান আজাদ সাহেব ওকে অসুস্থ বানিয়ে রেখেছেন স্যার এমন হইতে পারে হয়তো হাসান আজাদ সাহেব উনাকে অসুস্থ বানায় রাখছেন ডাক্তারকে টাকা খাইয়েছেন সিনেমায় যেমন মানুষকে এক একটা চরিত্র বানিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করা যায় তেমন আর কি কিন্তু হাসান আজাদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলে তো মনে হচ্ছে ওনার কোনো মাথা ব্যথাই নেই এই খুন সম্পর্কে যদি এই লোক সত্যি খুন করত তবে তো হাফভাবে কিছু অসংলগ্নতা প্রকাশ পেত নাকি স্যার উনি খুবই বুদ্ধিমান লোক দেখেন না কোনো কিছুতেই চটে যায় না সবসময় মাথা ঠান্ডা হুম কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে অ্যান্টিপার্টি এসব করছে যাতে ওনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় শেষ পর্যন্ত কেসটা শুরু হওয়া হলে খুনি কে তা তো জানতেই পারব তা ঠিক এসব সেলিব্রিটিদের কেস তো আবার মাঝপথে থেমে যায় ঠিক আছে বাদ দাও একটা মিটিং আছে স্যারের সাথে সেটা সেরে আসি জি স্যার ইয়াস গুলশান থানা হোয়াট স্যার বাসার কোনো নিউজ মতিন গাড়ি বের করো জলদি হাসান আজাদের বাড়িতে আরেকটা লাশ পাওয়া গেছে চিত্রনায়িকা মনিকা জামানের কি বলছেন স্যার মনিকা জামান ও তো খুব জনপ্রিয় নায়িকা দ্রুত বের হও দ্রুত মুভ মুভ ইরামিচের খুন নিয়ে চারিদিকে হইচই শেষ হতে না হতেই আবারও হাসান আজাদের বাড়ি থেকে চিত্রনায়িকা মনিকা জামানের লাশ উদ্ধার হলো আবার সে গুলশানের বাড়িতে খুন এবার মিডিয়ার অনেকে উল্টো সুরেও গান গাইছেন তার মানে সত্যি হাসান আজাদের কোনো অজাত শত্রু এসব করছে না তো রাহাতকে অনেকে সন্দেহ করছে কিন্তু কেবল সন্দেহই এসব সন্দেহ থেকে কোনো প্রমাণ কেউ দিতে পারছে না খুনি খুন করছে সবার অলক্ষ্যে আর প্রমাণও রয়ে যাচ্ছে ততটাই লোকচক্ষুর অলক্ষ্যে এদিকে হাসান আজাদকে পুলিশ আট গাঁট বেঁধে জেরা করছে কারণ একটা কিন্তু রয়েই গেছে এই খুনে মনিকা জামানকে খুন করা হয়েছে পটাশিয়াম সায়নের দিয়ে পটাশিয়াম সায়নারের ইউজ জানে ওই সব খুনিদের পক্ষে একটু কঠিন যারা কেবল ছুরি কাঁচি বা কোনো হাতিয়ার দিয়ে খুন করে অবশ্য এখন তো যুগই পাল্টে গেছে তবে পাকা মাথার খুনে অথবা দীর্ঘ প্ল্যান করে নিঃশব্দে যেসব ক্রিমিনাল খুন করে তারাই পটাশিয়াম সায়নের ব্যবহার করবে সেক্ষেত্রে রাহাত আর হাসান আজাদের নামই এক নম্বরে রয়েছে রাহাতের সম্পর্কে আরও খোঁজ নিয়ে জানা গেছে উন্নত চিকিৎসা আর থেরাপির পর সে অনেকটা সুস্থ এখন নিজেই হুইলচেয়ার নিয়ে এ ঘর থেকে অন্য ঘরে যায় হয়তো রাহাতকে ইউজ করে খুনি এসব কাজ করেছে আর যে তাকে ইউজ করেছে সে যে হাসান আজাদ নয় সে হাসান আজাদের চেয়েও এক ধাপ বেশি চিন্তার কেউ যে যে নিয়ে বুঝে সামনে হাসান আজাদকে দাবার গুটি সাজিয়ে চাল চালাচ্ছে খুনের এই রহস্য খেলার কে মূল নায়ক তা জানা যায়নি এখন তবে এমন এক তথ্য বের হয়ে গেছে যে হাসান আজাদ এবার পুলিশের হাতে ধরা পড়বে হয়তো আপনার সঙ্গে মনিকা জামানের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আর সেটা আপনার গুলশানের বাড়িতে রাইট আপনারা তথ্যটা পেয়েছেন ঠিক কিন্তু তথ্যটাতে কিঞ্চিত গরমিল রয়েছে মনিকার সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ঠিকই কিন্তু সেটা পরে ক্যান্সেল হয়েছে তো আপনি সেই কথা তাকে ফোনে জানান নাই কেন অলি মনিকার কাছে গিয়েছিল আমার একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আর তখনই ব্যাপারটা সে ওর অলি বলে আসে আমি চাচ্ছিলাম মনিকা ইরা যেখানে খুন হয়েছে 
সে বাড়িটাতে আসুক আর এছাড়া আমি আমার এই শুটিং এর ক্যামেরা কেনার জন্য দেশের বাইরে যাব সো এগুলো নিয়ে আমি একটু বিজি ছিলাম হাসান সাহেব আমি যতদূর জানি আপনি সব কাজ নিজেই করতে পছন্দ করেন অথচ সেদিন বললেন আপনাকে নাকি পত্রিকা পড়ে শুনিয়েছে ওলি কারণটা কি জানতে পারি ইন্সপেক্টর সাহেব প্রশ্নটা ভালো কিন্তু আমার কাছে ঠিক জোরালো মনে হলো না তাহলে জোরালো প্রশ্নটাই করি যদি মনিকার সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেলই হবে তবে কেন খুনের দিন সে আপনার বাসায় আসলো হয়তো মনিকার কোনো প্রয়োজন ছিল বাট আই হ্যাভ নো ক্লু অ্যাবাউট দ্যাট আমারও সেটাই মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট না করেই মনিকা আপনার বাড়িতে এলো মানে ব্যাপারটা হাস্যকর না দেখুন কোন প্রশ্নটা কতটা হাস্যকর কতটা হাস্যকর না সেটা স্থান কাল পাত্র উপর ডিপেন্ড করে আর মনিকা কেনই বা আমার বাড়িতে এসেছিল কেনই বা সে ইনফর্ম করেনি আমার এগুলো সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই কবি সাহিত্যিকদের কাছে কথা বা শব্দের অভাব হয় না আর যেন তেন খুনি পটাশিয়াম সায়নাইড ইউজ করে না কিন্তু হাসালেন দেখুন এখন আমরা ফোর জি ছাড়িয়ে ফাইভ জির দিকে যাচ্ছি ইন্টারনেট ইজ আ ম্যাটার অফ সেকেন্ডস নাও কোন জিনিস কোথায় পাওয়া যায় জাস্ট একটা ক্লিক মাত্র আচ্ছা আপনি সাফ সাফ করে বলুন তো আপনি কি খুনটার জন্য আমাকে সন্দেহ করছেন আর যদি সন্দেহ করেই থাকেন তাহলে আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে উপযুক্ত প্রমাণ এখনো পাইনি তবে তবে কিন্তু হবে পাবো দোজ আর সিলি ওয়ার্ডস এগুলোর জন্য না আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ি যাই হোক এ সমস্ত কিছু ছাড়ুন যেহেতু সন্দেহর তালিকা আমি পরে গিয়েছি আপনার আপনাদের মতো তদন্ত করুন আমি তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি না তবে যদি আপনি আপনার উপযুক্ত প্রমাণ পেয়েই যান তাহলে আসবেন আপনি যদি সত্যি খুনটা করে থাকেন তাহলে আমি প্রমাণ করি ছাড়ব পুলিশের কাজই হচ্ছে সন্দেহ করা আপনি সন্দেহ করুন প্রমাণ খুঁজে বের করুন কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন আবহাওয়া এবং জলবায়ু দুটো কিন্তু এক জিনিস নয় পৃথক আপনি কি আমাকে থ্রেট দিচ্ছেন একদমই না আমি মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রদ্ধা করি কাউকে ভয় দেখানোর মতো মানুষ আমি একদমই না হুম ঠিক আছে এখন আসুন তাহলে বাট মনে রাখবেন আমরা কিন্তু আপনাকে আবার ডাকবো অবশ্যই ডাকবেন এখনো শুটিং স্টার্ট হয়নি অনেক সময় যে কোনো সময় চলে আসবো শুধু আওয়াজ দিবেন আসছি তাহলে আজ স্যার মনিকাকে খুনের দিন টিএনটি থেকে একটা ফোন দেয়া হয় ফোনটা দেয়া হয় কোন একটা হসপিটাল থেকে মানে কোন হসপিটাল থেকে আমেরিকান কেয়ার হসপিটাল মানে গুলশান দুই নাম্বার থেকে জি স্যার কিন্তু মনিকা জামানের মা বলছেন ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি মনিকা জামান বলেছেন যে উনি হাসান আজাদের সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন আই সি অথচ হাসান আজাদ বলেছেন তার সঙ্গে মনিকা জামানের যোগাযোগই হয়নি जिज्ञासबाद लाभ हाँ এক জায়গায় আটকে আছে সবকিছু স্যার রাহাতকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয় না আরে না উনি তো কথা পরিষ্কার করে বলতেই পারে না তাছাড়া যে লোকটা আস্তে আস্তে সুস্থ হচ্ছেন সে সব ঝামেলায় কেন যাবে ঝামেলায় কেউ যদি তাকে ফেলে দেয় বরং সেই তো ঝামেলা থেকে আর উঠতে পারবে না 
আর সেই সুযোগ ওরাই নিচ্ছে তোমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না চলো তো দেখি কথা বলে আগের বারে চেয়ে ভিন্ন কিছু বলে কিনা চলো আর এক দফা রাহাত কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো কিন্তু তাতে কোনো লাভই হলো না লোকটা এমনিতে কথা স্পষ্ট বলতে পারে না তারপর বারবার উল্টোপাল্টা প্রশ্নে আর পুলিশের সন্দেহ থেকে আরও ঘাবড়ে গেছে যে বাড়িতে দুই দুইটা খুন হয়েছে সে বাড়ি থেকে চলে যেতে পারলে সে নাকি বেঁচে যেত কিন্তু সে উপায়ও নেই তার যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই তাছাড়া হাসানাদার স্যারকে এই বিপদে ফেলে চলে যাওয়াটা তার কাছে গুরুতর অন্যায় পুলিশ কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না এই দুই মার্ডার কেস নিয়ে কতটা গুছিয়ে খুন করা যেতে পারে তারই প্রমাণ এই দুই চিত্রনায়িকার খুন কোথাও কোনো চিহ্ন নেই সন্ধের তালিকায় সবাই কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কাউকে অ্যারেস্ট করা যাবে না হাসান আজাদের মতো এত বিখ্যাত পরিচালকের বাসায় গোপন ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তাতে উনি মানহানির মামলা করে দিতে পারে না এই যাবৎকাল যত সেলিব্রিটি খুন হয়েছে তাদের খুনিকে ধরা যায়নি হয়তো ইরা মিত্র আর মনিকা জামানের ক্ষেত্রেও তাই হবে আস্তে আস্তে লোকে ভুলে যাবে গরম ধোয়া উঠা আগুন নিভে যাবে একসময় চুলোটাও নিশ্চিন্ন হবে আর মানুষ ভুলে যাবে বছরের পর বছর ওনাদের জন্মদিন আর মৃত্যুদিনে টিভি বা পত্রিকায় একটা নিউজ হয়তো হবে ব্যাস এই পর্যন্তই সত্যি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সব কিছু ভুলে যায় আর মনে রাখলেও সে মনে রাখাতে প্রথমবারের মতো অনুভূতির ঠার থাকে না অনুভূতিটা ভোতা হয়ে যায় সময়ের চাপা ধুলোয় এদিকে অদিতিকে কেউ একজন উড়ো চিঠি পাঠিয়েছে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য অদিতি পুলিশের সাহায্য চেয়েছে এবং থানায় জিডিও করেছে আজ বিকেলে ওনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে এসআই আতিকের সেলিব্রিটিদের কেস একটু বেশি সেন্সিটিভ আমরা সাধারণ মানুষরা ওনাদের টিভি বা সিনেমায় দেখে ভাবতেই পারি না ওনাদের আমাদের মতো ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা ভয় দুঃখ কষ্ট বিরক্তি রাগ সব অনুভূতিই আছে দেখা যাক ওসব নিয়ে না ভেবে এসআই আতিক ভাবছে আচ্ছা এর পরের টার্গেট এই নায়িকা অদিতি নয় তো সরি একটু অপেক্ষা করাতে হলো আসলে কাল আমার একটু আউটডোর শ্যুট আছে আরে না না ম্যাডাম ঠিক আছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমরা যথাসময় ফোর্স পাঠিয়ে দেব আপনি কোনো টেনশন করবেন না আসলে একটার পর একটা এমন সব ঘটনা ঘটছে যা একদম স্বস্তি পাচ্ছি না তাছাড়া গত রাতেও আমাকে ফোনে হুমকি দিয়েছে তাই আপনাদেরকে ডাকা গত রাতে কয়টার দিকে ফোনটা এসেছিল বলেন তো এই তো রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার দিকে আজ আমার মোবাইল একটা অন্য নাম্বার থেকে অনেকবার কল এসেছে কিন্তু আচ্ছা এমন কি হতে পারে ম্যাডাম যে আপনার কোনো ফ্যান এমনটা করছে মানে ভয় দেখাচ্ছে আর কি আপনাকে আমার পার্সোনাল নাম্বারটা তো খুবই রেয়ার ফ্যানদের জন্য অন্য একটা নাম্বার আমি সবসময় ইউজ করি দেখুন ভয় দেখানো এক জিনিস আর মৃত্যুর হুমকি দেওয়া কিন্তু আরেক জিনিস আমি তো থানায় বলেছি গত তিন দিন আগে আমার বাড়িতে বিশাল এক লাল গোলাপের তোড়া পাঠিয়েছে কেউ একজন আর ওর মধ্যে একটা কার্ডও ছিল কার্ডের লেখাটা বলুন তো আরেকবার দেখুন আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন নাকি হ্যারাস করতে এসেছেন বলুন তো না না ম্যাডাম দেখুন যিনি ফুলের তোড়া পাঠাচ্ছেন তিনি যে ফোন দিচ্ছেন সেটার তো আর কোনো নিশ্চয়তা নেই নাকি আমি শিওর ওরা একই গ্যাং এর লোক কারণ ফোনেও লোকটা বলেছিল মৃত্যুর জন্য তৈরি হও এবার তোমার পালা কার্ডেও কি এই সেম লেখাটা আছে তাই না হ্যাঁ আমার কিন্তু ভীষণ ভয় লাগছে অফিসার না না ভয়ের কিছু নেই ম্যাডাম আমরা আছি আপনার সাথে কাল আপনার শুটিংটা এক্স্যাক্টলি কোথায় গাজীপুর কোতিবাড়ি আমাকে ভোর 6টায় বের হতে হবে আচ্ছা আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন বা আপনার এমন কোনো শত্রু আছে যিনি আপনার ক্ষতি করতে চাইছেন দেখুন আমার জানা মতে আমার কোনো শত্রু নেই তাছাড়া আমি কাউকে সন্দেহ করছি না অথচ একটা ভয় সারাক্ষণ পিছু পিছু ঘুরছে বারবার ইরামিত্র আর মনিকা জামানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার না ম্যাডাম ভয় পাবেন না আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি হাসান আজাদ সাহেবকে আপনার কেমন লোক মনে হয় উনি কি আপনাকে ভয় দেখাতে পারে মানে ব্যক্তিগত কোনো অপ্রীতিকর বিষয় মানে আরে না 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 ওনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুধুই প্রফেশনাল পার্সোনাল কোনো বিষয় নেই উনি ভীষণ আত্মকেন্দ্রীয় মানুষ 
ওনার সাথে আমার কোনো ঝামেলা থাকার কথাই না জাগে আপনি না হয় কিছুদিন শুটিং বন্ধ রাখুন না কেন পাগল হয়ে গেছেন নাকি আপনি আগামী কাল শুটিং না হলে শিডিউল এক মাস পিছিয়ে যাবে কতটা ক্ষতি হবে প্রযোজকের জানেন ওকে আমরা সাড়ে পাঁচটায় ফোর্স পাঠিয়ে দিব ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম फोने আর হুমকি দেও তো দূরের কথা বাইরের অবস্থা কি বুঝছো মিডিয়ার অস্থিরতা মিডিয়া যত না গরম তার চেয়ে বেশি গরম পাবলিক পাবলিক তো পুলিশ আর আইন শাসন ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমতো গালাগাল করছে স্যার এটাই স্বাভাবিক মতি এটাই স্বাভাবিক পুলিশকে কেউ ভালোবেসে কথা বলে না জনগণ ভাবে পুলিশ খালি বসে বসে থাকে কোনো কাজই করে না অথচ আমরা কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করছি স্যার কিছু কিছু শিল্প সংগঠন তো মানব বন্ধন করেছে আজকে তাদের দাবি দ্রুত অদিতিকে খুঁজে না বের করতে পারলে জনগণের কাছে জবাব ধী করতে হবে এভাবে চলতে দেওয়া যায় না স্যার দেশের শিল্প ধ্বংস মানে একটা জাতির ধ্বংস ওসব নিয়ে চিন্তা করো না এখন আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে অদিতিকে খুঁজে পাওয়া কেননা সাধারণ জনগণ দূর থেকে না জানলেও আমরা তা জানি উনি সত্যি বিপদে পড়েছেন আর আমাদেরকেই তাকে হেল্প করতে হবে একটা কোনো ক্লু রাখে নাই অপরাধী এতটা সতর্ক যে পুলিশের চোখে বারবার ধুলো দিচ্ছে তুমি তো মনে হচ্ছে নিশ্চিত যে একই অপরাধীর কাজ এটা টার্গেট তো সব দেশের পপুলার নায়িকাদেরই করছে স্যার যদি তাই হতো তাহলে আগে এত হুমকি কেন দিল এমনও তো হতে পারে যে এবার বিষয়টা মোটা অঙ্কের টাকার জন্য ঘটিয়েছে হ্যালো হ্যাঁ জি বলছি অফিসার আমি হাসান আজাদ বলছি অদ্ভুত একটা ঘটনা হয়ে গিয়েছে আমার বাসার বেডরুমের বাথরুমের যে বাচ্চাপটা আছে ওইখানে অদিতি আমিনের লাশ পড়ে আছে কি কি বলছেন আপনি মদিন তাদের বের হোক নিজে পুলিশকে ফোন করে জানিয়েছেন যে তার গুলশানের বাড়িতে যে বেডরুমটা সে ব্যবহার করেন সে বেডরুমের বাথরুমে অদিতি জামানের লাশ পাওয়া গেছে এ তো চমকের উপর চমক কারণ এবার সত্যি পুলিশ হাসান আজাদকে সন্দেহ করেনি কারণ আগে দুইটা খুনের ব্যাপারে যথেষ্ট ঘাটাঘাটি করেছে পুলিশ ওনাকে নিয়ে কিন্তু কিছুই তো নেই তবে এবার এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ হাসান আজাদকে ফাঁসাতে চাইছেই তা না হলে বারবার ওই বাড়িতেই কেন লাশ পাওয়া যাচ্ছে তিন দিন আগে অদিতি নিখোঁজ হয়েছে ওই তিন দিন নাকি হাসান আজাদ তার গুলশানের বাড়িতে জানিনি আজই গিয়ে লাশটা পেলেন অদিতিকে মেরে কেউ বাচ্চা ডুবিয়ে রেখেছিল যাতে লাশটা পচে যায় কেননা পচে গেলে চট করে প্রমাণ পাওয়া যাবে না ভারী তিনটা পাথরের টুকরা লাশের সঙ্গে বাধা ছিল সাধারণত চব্বিশ পঁচিশ ঘন্টার মধ্যেই লাশ ডিকম্পোজ হতে থাকে জলের মধ্যে লাশটা পচে নীল হয়ে গেছে পুরো তিন দিন অর্থাৎ বাহাত্তর ঘন্টারও বেশি সময় জলের মধ্যে অদিতির লাশ ছিল তাই হাতের ছাপ বা অন্যান্য প্রমাণ সব শেষ ফরেন্সিক এক্সপার্টরা আধুনিক পরীক্ষা করে হয়তো খুনের প্রক্রিয়াটা বের করতে পারবে কিন্তু খুনই কে বের করা শক্ত আর সময় সাপেক্ষ হয়তো সময়টাই চাইছে অপরাধী এবারও খুনের দিন হাসান আজাদের বাড়িতে সুমন আর অলি উপস্থিত ছিল না শুধু অসুস্থ রাহাতি ছিল এটাও একটা বিরাট গর্মী প্রতিবার খুনের সময় ওরা দুজনেই আউট অফ স্পট কারণটা কি রহস্য তো আছেই না এবারও অলি আর সুমন পুলিশের হাত ফসকে বের হয়ে গেল কারণ সমস্ত প্রমাণ বলছে ওরা নির্দোষ আরে আসুন আসুন হাসান সাহেব বসুন অফিসার আমি তো আমার কাছে যা ইনফরমেশন ছিল সবই আপনাদেরকে প্রোভাইড করেছি এরপরও ডাকলেন 
কোনো বিশেষ কারণ ছিল কি হ্যাঁ বিশেষ কিছু তো বটেই না হলে কি আর আপনাকে বারবার বিরক্ত করি এই কই প্যাকেটটা নিয়ে আসো দেখুন তো এই বোতামটা চিনতে পারছেন কি না হাসালেন আমি তো ফিল্ম মেকার কোনো দর্জি বা ফ্যাশন ডিজাইনারও নই যে আমি এই বোতামের রহস্য জানতে পারবো এই বোতামের সাথে মনে হয় না আমার কোনো সম্পর্ক আছে না বলছিলাম ডিরেক্টরদের নাকি সব কিছুই জানতে হয় তা সে যাই হোক ফরেন্সিক রিপোর্ট আমাদের হাতে এসে গেছে ভিকটিমকে নাকি সার্জিক্যাল ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে এবং তার শরীরে প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল পাওয়া গেছে আর এই বোতামটা পাওয়া গেছে অদিতির জামার ভেতর থেকে রক্তে বোতামটা ঢেকে গিয়েছিল তাই হয়তো খুনে বুঝতে পারিনি দেখি তাহলে আপনার চমকটা আমাকে কতটুকু চমকে দিতে পারে আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম ঝিনুকের বোতামে নাকি আপনার প্রবল আগ্রহ আছে আর এই যে বোতামটা দেখছেন না এটাও নাকি ঝিনুকেরই তৈরি অফিসার আপনি তো মার্শাল আর্টকে মারপিট বলছেন মহাব্রাহ্মণ এক্সাম্পল দিলাম আমার ঝিনুকের বোতামের উপর ইন্টারেস্ট আছে বলে যে এটা আমার বোতাম হতে হবে বা আমি খুনি এটা তো হতে পারে না না খুব নিম্নমানের ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেল না আচ্ছা এটা কি বলুন তো স্ক্রু আচ্ছা কি শুরুটা করলেন কি বলুন তো ঝিনুকের বোতাম এখন স্ক্রু আপনি কি স্ক্রুটা রেখেছিলেন আমাকে স্ক্রু করার জন্য এটা একটা হুইল চেয়ারের স্ক্রু আপনি নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন যে রাহাত হুইল চেয়ার ব্যবহার করে হ্যাঁ কিন্তু কোনো কিন্তু নেই আপনি এবং রাহাত দুজন মিলেই অদিতিকে খুন করেছেন ধস্তাধস্তির সময় আপনার একটা বোতাম আর যে কোনোভাবে লুজ কোনো স্ক্রু রাহাতের হুইল চেয়ার থেকে খুলে গেছে আর সেটা আপনারা বুঝতে পারেননি দেখুন আমি আগেও বলেছি বারবার বলবো তাতে আই থিঙ্ক এতটুকু ক্লিয়ার হওয়ার কথা আপনাদের কাছে যে রাহাতে খুনটা করতে পারে না আর যখন কি না আমার কথা আছে সেখানে আমার বলতে হয় লাস্ট এক মাস আমি রাহাতের বাড়ি কতবার গিয়েছি সেটা রেকর্ডও আই থিঙ্ক আপনার কাছে আছে পাশের রুমে একজনকে খুন করে বাচ্চাবে রাখা হলো আর রাহাত কোনো সাউন্ডই পেল না স্ট্রেঞ্জ না ব্যাপারটা স্ট্রেঞ্জ বটে কিন্তু স্ট্রেঞ্জ হচ্ছে আমি আপনার এই সস্তা ইনভেস্টিগেশনটা দেখি আপনি রাহাতের প্রেসক্রিপশনগুলো খুব ভালো মতোই চেক করেছেন আই থিঙ্ক আর সেখানে ওকে যে রাতে সাউন্ড স্লিপের জন্য একটা হাই ডোজের ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে সেটাও আই থিঙ্ক আপনার চোখ এড়াবার কথা না আর রাতে ওর রুমে দরজা জানলাগুলো বন্ধ থাকে এসি চালাবার কারণে সো এতগুলো কারণের পরেও একটা মানুষের কাছে কিভাবে শব্দ পৌঁছাবে একটু বলুন তো দেখুন হাসান সাহেব আপনাদের মতন মানুষকে না সহজে ধরা যায় না কেন জানেন কারণ আমাদের দেশের এখনও কিছু অসাধু লোক আছে যারা টাকা খেয়ে দিনকে রাত বলে চালিয়ে দেয় অফিসার বাইনি চান্স আপনি কি আমাকে অপমান করতে চাইছেন চাইছি না করছি কারণ উপর থেকে অর্ডার এসেছে আপনাকে নাকি অ্যারেস্ট করা যাবে না আমার ধারণা আপনাকে আর রাহাতকে রিমান্ডে দিলেই সব ধোয়া সরে যাবে সরি অফিসার আপনি অপমান করতে চাইলেও আমি আপাতত অপমানটা হচ্ছি না আর এটা খুবই স্বাভাবিক বুঝলেন আপনারা যে ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছেন আই মিন ওই সস্তা যে ইনভেস্টিগেশনটা চালাচ্ছেন সেটাতে আপনারা এই কেসটা সুরাহা করতে পারছেন না দ্যাট মিনস আপনারা ফেলড আর ফেলড মানুষরা নর্মালি একটুতেই চটে যায় আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি আমি আজকে আসছি যদি সামনে সিরিয়াসলি কোনো কারণে প্রয়োজন পড়ে ডাকবেন আবার আসুন খুব বিরক্ত কারণ হাসান আজাদ কি তা সন্দেহ হচ্ছে অথচ কিছুই করতে পারছেন না একটা ঝিনুকের বোতাম আর হুইল চেয়ারের স্ক্রু দিয়ে খুনিকে ধরা যাবে না এটা এসআই আতিক জানেন তারপর একটা অ্যারেস্টুরেন্ট তৈরি করছিল এসআই আতিক 
অথচ আইনের ফাঁক ফুকুর দিয়ে কিভাবে যেন মারপেচ করে অ্যারেস্টুরেন্টেও কিছু হলো না জামিন হয়ে গেল ওদের তারপরও হাল ছাড়লো না এসআই হাসান আজাদের সঙ্গে কথায়ও পারা যায় না প্রতিটা কথার জন্য যেন যুক্তি সবসময় রেডি থাকে অবশ্য এমনও তো হতে পারে খুনি ইচ্ছে করে হাসান আজাদের শার্ট পরে আর ঘুমন্ত রাহাতের হুইল চেয়ারটা ইউজ করেছিল পানিতে বাহাত্তর ঘন্টা থাকার পর কোনো ছাপ বা কিছুই নেই এসব জিনিসের অবশ্য আরও বড় তদন্ত চলছে তবে এটা তো একটা লং প্রসেস এবং টিম ওয়ার্ক একা একা এ কাজ করা অসম্ভব অলিয়ার সমুখে তো ধরার কোনো স্কোপই নেই বরাবরের মতো ওরা সব কিছু থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে নিয়েছে প্রত্যেক অপরাধী সমানভাবে সতর্ক না এভাবে চলতে দেয়া যায় না সত্যি এর মধ্যে আবার অলি সুমন রাহাতের সঙ্গে পুলিশের আলাদা আলাদা কথা হলো সব কথাই যেন শুনতে স্ক্রিপ্টের মতো দাড়ি কমা সেমি কলন সব হুবহু পুলিশ হাসান আজাদ এবং ওনার বাড়ির ওপর কড়া নজর রেখেছে এবং গোপন কিছু ক্যামেরাও রয়েছে বাড়িতে দিনের পর দিন কোনো প্রমাণ না পাওয়ার অভাবে যখন বাকি দুইটা কেসের মতো অদিতি আমিনের কেসটাও প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে যাবে করছিল তখনই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল মানে সামনে এলো নতুন এক মুখ রাত তিনটার দিকে একটা মাইক্রোবাস এসে থামলো হাসান আজাদের বাড়ির দিকে আর দিনটা সেদিন যেদিন হাসান আজাদ রাহাতকে দেখতে গুলশানের বাড়িতে আসে হয়তো নতুন কোনো খুনের নকশা তৈরি করবে হাসান আজাদ কিন্তু আর তা হলো না সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ লোকটাকে অ্যারেস্ট করল এত টাকা তাকে দেয়া হয়েছে মুখ খুলতেই চাইছিল না তারপরে রিমান্ডের আপ্যায়নে সমস্ত কিছু বের হয়ে গেল পুলিশ হাসান আজাদ রাহাত সুমন আর অলিকে থানায় নিয়ে এলো অফিসার আমি না এখন না একদমই বুঝতে পারছি না যে আমাকে বারবার কেন হ্যারেস করা হচ্ছে আমাকে কেন বারবার আপনারা থানায় রাখছেন আর এই অসুস্থ মানুষটা যে কিনা হুইল চেয়ার থেকে উঠতে পারছে না ওকে কেন থানায় নিয়ে আসা হলো এখন আরে এত উত্তেজিত হচ্ছে কেন হাসান সাহেব বসুন না বসুন 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 আপনি তো পর্দায় দারুণ সব চমক দেখান দর্শকদেরকে আজকে না হয় আমি আপনাকে একটা চমক দেখাবো দেখুন তো এটা হ্যারেস ওয়ারেন্ট দারুণ অদিতি আমিনকে গুমার খুনের অভিযোগে তো প্রাইম সাসপেক্ট আমি ছিলাম তো এতদিন পরে কি হিসাবে মানে কোনো প্রমাণ কোনো উইটনেস ছাড়াই অ্যারেস্টমেন্টও হয়ে গেল আসলে বাংলা সিনেমার পুলিশ অফিসারদেরকে শেষ দৃশ্যে এন্ট্রি করতে দেখে ভাবতেই পারছেন না যে পুলিশ চাইলে কত কিছু করতে পারে দেখুন আপনি আপনি বেটার জানবেন যে অ্যারেস্টমেন্টের জন্য কি কি রুলস ফলো করতে হয় সেটা চাওয়া হবে उत्तेजित स्वभाव सुलभ नये से गाजीपुरे একটা রেন্টে কারে গাড়ি চালায় গত নয় ফেব্রুয়ারি যার গাড়িতে করে আপনি অদিতিকে ক্ষতিব বাড়ি থেকে তুলে এনে রাত দুটা নাগাদ গুলশানের তিন নাম্বার বাড়িতে এনে খুন করেন অফিসার স্ক্রিন প্লে তো আপনি আমার থেকে বেটার বানাতে পারেন কেউ একজন এসে একটা উৎক গল্প বলে দিল আর আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করছেন এটা একটা ক্রাইমের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে না चिंते <laughs> खोज नहीं पपुलर एक्सट्रा जत दूर जेने रहस्यमय मृत्यु है আমার মা আমি ওনার ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চাই না 
ওনার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে একটা কালো অধ্যায় ছিল ছিল তো হাসান সাহেব আমি বললাম তো এ ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলতে চাইছি না আপনার আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি অতটুকু জিজ্ঞেস করুন এই কেসের সাথে আমার মায়ের কোনো সম্পর্ক নেই ছবিটা আমাকে দিন রেন্টেকারের গাড়ি চালায় যে আসগর সে কিন্তু অদিতি আমিনের খুনের সঙ্গে জড়িত নয় সে শুধু দশ লাখ টাকার বিনিময়ে অদিতিকে নিয়ে ঢাকায় হাসানের বাড়িতে পৌঁছে দেয় কিন্তু হাসান আজাদ যে সিটে বসেছিল সেখান থেকে একটা ছবি পায় আজগর আজগরের সঙ্গে সমস্ত কন্ট্যাক্ট হয়েছিল অলির কিন্তু অলির সে নাম্বারটা বন্ধ তাই অলির সঙ্গে আজগরের যোগাযোগ হয়নি ছবিটা ফেলে দিলেই ঝামেলা ঝুঁকে যেত কিন্তু এতগুলো টাকা যিনি দিয়েছেন তার একটা জিনিস ফেরত দিয়ে এলে হয়তো তিনি আরো খুশি হয়ে যাবেন এই চিন্তা থেকেই আজকে ছবিটা নিয়ে এতদিন পর মাঝরাতে হাসান আজাদের বাড়িতে আসেন ততদিনে পরিস্থিতি ঠান্ডাই ছিল তবু যেহেতু কিডন্যাপের সঙ্গে সে জড়িত ছিল তাই দিনের বেলায় আসতে সাহস করেন অথচ গভীর রাতে উৎপেতে থাকা পুলিশের চোখেই পড়ে আজকে একই বলে সত্যের চোখ আর তার পরের দৃশ্যগুলো তো সিনেমার মতো একের পর এক সামনে চলে আসে রাহাত অলিয়া সুমন এই তিনজনকে নিয়ে অনেক হিসেব নিকেশ করে প্রত্যেকটা খুন করে হাসান আজাদ নিজেই না ওনাকে অবশ্য রিমান্ডে নিতে হয়নি উনি ঠান্ডা মাথায় সমস্ত কিছু স্বীকার করেন পুলিশের কাছে মানুষের মস্তিষ্ক যে কত বিকৃত চিন্তার জন্ম দেয় ভাবাই যায় না তার মানে আপনি চিনে বুঝে খুনগুলো করেছেন राहत के क्या फसाल असुस्थ राहत के लिए प्लान छोड़ ना बुजलें जरा क्या प्रचुर विश्वस्त है विश्वस्त तेजे लागिए এরকম বাহন যদি না থাকতো তাহলে আমার এই মাস্টার প্ল্যানের গাড়িটা ঠিকঠাক মতো ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতো না আপনি এই খুনগুলো কেন করেছেন আর সমস্ত টপ নায়িকাদেরকে কেন টার্গেট করছেন বলেন তো দেখুন অফিসার আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে চান জেলে পুরতে চান আর তার জন্য যা যা প্রয়োজন আমি আপনাকে সবই বলে দিয়েছি আমার টোটাল মাস্টার প্ল্যান কিন্তু এর পেছনে মোটিভটা আমি বলতে ইন্টারেস্টেড নই আপনার প্রয়োজন কি যতটুকু পাওয়ার পেয়েই তো গিয়েছে তার মানে ধরে নিলাম এই খুনের কারণটা আপনার মা রাইট দেখুন অফিসার আমি আপনাকে এর আগে বলেছি এই কেসের সাথে আমার মায়ের কোনো সম্পর্ক নেই আমার মা আমার মাকে নিয়ে কোনো কথা বলবেন না दृष्टानमूलक शस्ती हवा उचित देखो पृथ्वी प्रत्येक समस्त सी प्रमाण तदंत स्वीकारोक् भित्ती सुमन राहत और आजादे जेल हल और हासान आजादे फाँसर राय 
হচ্ছে কি আবার নিউজ টিভি সিনেমা পাড়ায় আবার হইচই ফাঁসির আগের দিন হাসান আজাদ এসআই আতিকের সঙ্গে কথা বলতে চায় বলুন বিশেষ কিছু বলবার আছে অফিসার আমার বাড়ির ওয়াশরুমের ওয়াশ বেসিনের নিচে একটা সিক্রেট চেম্বারের মতো আছে ছোট লকারের মতো বলতে ওখানে আমার একটা ব্যক্তিগত ডায়েরি আছে ওটা একটু আনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে ওই ডায়েরি দিয়ে এখন আর কি করবেন আপনি আমি কয়েকটা কথা লিখবো ডায়েরিটাতে আর আমার মৃত্যুর পর দ্যাট মিনস আমার ফাঁসি হবার পর আপনি শুধু ডায়েরিটা পড়ে দেখবেন কিন্তু হ্যাঁ একটা প্রমিস করবেন মিডিয়াকে ডায়েরিটা দেবেন না হাসান সাহেব মৃত্যুর আগে মানুষের ইচ্ছের পূরণ করাটা হয়তো উচিত ঠিক আছে আমি আপনার ডায়েরিটা আনার ব্যবস্থা করছি আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলাম মিডিয়া সাধারণ জনগণের সমস্ত উদ্বেগ উৎসাহ উপেক্ষা করে হাসান আজলের ফাঁসি কার্যকর হল কেননা মানুষ খুন করার চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই কোনো অপরাধীকে সমাজ বা সমাজের মানুষ বারবার ক্ষমা করে না আর ভয়ঙ্কর অপরাধ টাকা দিয়ে কখনোই ঢাকা যায় না কিন্তু হাসান আজাদের ডায়েরিটা পড়ে এসআই আতিক জানতে পারল দিনা আজাদ নামের যে মহিলা অর্থাৎ বাংলা সিনেমার এক্সট্রা হিসেবে কাজ করতেন তাকে একজন স্বনামধন্য বিখ্যাত ডিরেক্টর দিনের পর দিন ব্ল্যাকমেল করে ব্যবহার করেছিলেন একটা সিনেমায় নাম ভূমিকায় এবং প্রধান নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করাবেন এই বলে তাকে ব্যবহার করেছিলেন তিনি এমনকি হাসান আজাদের জন্মের পরও আজাদের মা দ্বিতীয় বিয়ে করে সামাজিকভাবে স্বীকৃত পর্যন্ত দেয়নি ভয়ঙ্কর গ্লানি আর লোকচক্ষুর বিদ্বেষ নিয়ে ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠে হাসান আজাদ কিন্তু একদিন চোখের সামনে ফুল উঠে দেখে মাকে কিচ্ছু করতে পারেনি সেদিন এমনকি বলতেও পারেনি কেননা যে লোকটা কাগজে কলমে তার বাবা নয় শুধু বায়োলজিক্যালি বাবা সে অত্যন্ত ক্ষমতাধর আর ওই রকম ক্ষমতাধর খুনিকে সমাজের সামনে দাঁড় কারণও হাসান আজাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না একটা অপরাধ বোধ যেন হাসান আজাদের মনের গভীরে দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধেছিল ফিল্মের ওপরে পড়াশোনা করে হাসান আজাদ দেশের সিনেমায় পা বাড়ায় ঠিকই কিন্তু মায়ের খুনিকে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রচণ্ড সেই অপরাধ বোধ থেকে তার মাথায় এই ভয়ঙ্কর বিকৃত চিন্তা খেলা করে সব সময় কেননা কখনো কখনো সত্যি তীব্র চাওয়ার অসম অতৃপ্তি মানুষকে অপরাধী হতে সাহায্য করে হয়তো কিন্তু সমাজে অপরাধী শাস্তি অবধারিত আমরা কোনো অপরাধীকে শ্রদ্ধা করতে পারি না ডায়েরির শেষ পাতায় হাসান আজাদ মৃত্যুর আগে লিখেছে মা তুমি আমার দেখা জীবন গল্পের শ্রেষ্ঠ নায়িকা এরপর এসআই আপনি ডায়েরিটা বন্ধ করল আর নিঃশব্দে মনে মনে বললেন একটা অপরাধ থেকে যেন আরেকটা অপরাধে জন্ম না হয় আমাদের জীবনে